euh, Xavier Bouvet, c'est Xavier Bouvet, moi je suis de mon micro. Voilà. Et c'est donc pas la même chose, et, et c'est lui le candidat. Hein euh, et donc, euh, je, je regarde cette campagne euh, avec les yeux d'un connaisseur, à vrai dire, puisque j'ai de la bouteille, je connais des amis et même euh, des, des gens qui me sont très proches qui font cette campagne, mais cette campagne, c'est celle d'une équipe nouvelle, régénérée, euh, rajeunie, euh, qui prend la ville de la où elle en est et qui va la porter plus loin. Et donc, c'est un honneur qu'on me fait de, de me demander de prendre la parole, mais l'important maintenant, c'est d'écouter Xavier Bouvet. Je vous remercie. assez récent, début janvier, on inaugurait une année 2020 qui allait être particulière et on ne savait pas encore à quel point. Et lors de ce lancement du comité de soutien, lors de notre dernière grande réunion collective, on parlait de, du défi qui se présente à nous et du défi de, de l'époque. Je crois que ça rejoint le propos de, de mon micro, ça rejoint des propos qui ont été tenus. On est tous les enfants d'une époque et celle-ci ne ressemble à aucune autre, évidemment. Et elle est marquée, je pense, par des prises de conscience collectives. On sort de décennies d'hédonisme, d'individualisme et de pratiques très personnelles de nos, de nos destins. On rentre dans une ère qui, en raison de la crise environnementale, de la crise sanitaire, des crises sociales et économiques, sera marquée au saut du collectif. Et c'est dans cet esprit du collectif qu'on a souhaité lancer une pour Metz, d'abord dans sa configuration, qui rassemblait des organisations qui ont souhaité se dépasser toutes les unes des autres, collectif aussi humain dans la manière d'avancer. Je crois que c'est la singularité aussi de cette candidature à l'élection municipale. On l'a trop peu souvent dit, mais c'est peut-être le moment de le, de le réaffirmer. Très souvent, dans notre vie politique, à l'origine d'un mouvement collectif, à l'origine d'une candidature ou d'un destin politique, vous aviez des ambitions personnelles. Parce que naturellement, il faut être armé, il faut avoir en soi beaucoup de, de rage personnel pour arriver à triompher des périls que la vie politique dresse devant celui qui s'y si, engage. J'ai la faiblesse de penser qu'on n'a pas procédé de la même manière depuis 2018. Pour une simple et bonne raison, c'est que euh, ça fait pas 30 ans que je rêve à la mairie de Metz. Euh, ça fait 35 ans, mon âge aujourd'hui, euh, que j'essaye de faire des choses justes et bien, euh, comme tous, euh, dans un chemin qui m'a reconduit, qui m'a vu naître ici à Metz, qui m'a reconduit à Metz, un chemin qui est marqué au saut de euh, la passion, euh, de la chose publique, de l'intérêt intellectuel pour les autres, du sens de l'histoire, mais pas d'une conscience ou d'une prétention euh, individuelle. Et cette décantation, elle a été très progressive pour ceux qui ont, euh, ceux qui ont assisté en début de l'année dernière, décantation très progressive de tout ce que tout ça signifiait, de s'engager dans la chose publique, aux côtés d'un groupe, de plusieurs groupes, aux côtés d'une équipe, et de comprendre qu'à un moment donné, mon devoir personnel était de pouvoir aider ce collectif à faire triompher ses convictions, ses idées dans le maximum d'efficacité possible. Alors j'ai été effectivement, et c'est aussi le sens de ce comité de soutien de cette réunion aujourd'hui, j'ai été conseillé par ceux qui m'avaient précédé, qui avaient connu cette violence de la chose publique que j'ai votée il y a un instant, Dominique Gros notamment, qui m'a d'abord euh, découragé avant de m'inviter à sortir de la tranchée et d'assumer pleinement le, le risque que nous étions en train de courir. J'ai pu en parler, je me souviens d'une discussion avec euh, William Schumann que j'ai vu. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé publiquement, mais il y a cette philosophie ancienne des Grecs que tu m'as rappelée, et qui fait sens pour moi, c'est que les Grecs, en tout cas à Athènes, euh, confiaient le pouvoir à ceux qui ne le désiraient pas. Et c'est quelque chose qui est toujours délicat de dire. Dans une vie politique française, qui est dominée par les euh, passions personnelles et les destins euh, fantasmés de conquérants euh, solidaires. Mais je crois qu'il y a beaucoup de sagesse dans cette, dans cette phrase-là, c'est que le pouvoir ne doit pas être un objet de désir 30 ans durant, parce que ça y attire des personnalités écorchées vives, des personnalités euh, dont toute la vitalité est, est, se retrouve dans cette ambition personnelle. Des personnalités qui ont peut-être parfois, euh, dans cette pression suprême qu'elles subissent, perdu le sens des choses, des gens, des collectifs, le sens de l'histoire, le sens de l'humilité. On en parlait le 11 mars lors de notre meeting Salbron. L'humilité, 
cher Olivier, je pense qu'en en sport, c'est aussi une, une vertu. On peut avoir le, le, le sens de la compétition, le sens de l'excellence, la volonté de faire triompher son équipe, tout en jouant avec humilité, c'est-à-dire en sachant s'effacer à un moment donné au bénéfice des autres. Ça, je crois que ça a été vraiment euh, début 2019, ou même tout 2019, ça a été euh, un peu la genèse du Nid pour Metz, autour d'une équipe, avec quelqu'un, en l'occurrence moi, en charge de l'animation, de la structuration, de la fédération, du dépassement euh, de cette équipe, mais sans jamais confondre les destins personnels avec le destin d'une ville. Aujourd'hui, plus que jamais, avec la crise sanitaire, on vient de traverser et qui se dessine encore devant nous, je pense que ces valeurs elles sont précieuses. C'est le sens du comité de soutien. C'est la communauté humaine qui est formée ici. Euh, on a aussi comme singularité d'avoir porté un projet qui n'est pas dominé par les grandes infrastructures, qui n'est pas dominé par les pierres, mais qui est vraiment, qui pose au cœur du projet municipal Messin, les hommes et les femmes. C'est un projet autour du lien social, on l'a dit, on l'a toujours redit. Les familles, les associations, l'écologie, tout ça, c'est une affaire d'humanité, c'est une affaire de fraternité. Et ce comité de soutien, on a essayé aussi de l'envisager comme ça, c'est-à-dire jeter des passerelles entre les individus, non pas comme un soutien à un seul homme, mais tout simplement comme une grande chaîne humaine dont on a tant besoin pour résister à la pression et à l'épreuve de, de l'époque, dans une forme de joie collective, parce qu'on a eu des moments de joie et on en aura encore, la joie d'être au cœur de l'histoire, de pouvoir faire avancer les choses, de pouvoir œuvrer pour le progrès, c'est des grands mots, mais je pense qu'il faut qu'on se, qu se le redise. C'est ce sens du collectif aujourd'hui que je voudrais souligner, c'est ce sens de l'équipe, c'est aussi ce sens du collectif qui a conduit à des choix politiques forts, effectivement, dans cet entre-deux-tours. À un moment donné, pourquoi œuvre-t-on Œuvre-t-on pour conquérir le pouvoir ou pour l'exercer de manière saine Je pense que les choix que nous avons faits qui privilégient à la fois la cohérence de la réflexion et des valeurs et la cohésion des individus, cohésion formidable au sein de l'équipe unique pour moi, je crois que vous avez pu en être témoin tous les uns et les autres, il y a une cohésion dans cette équipe. On l'avait dit, on est combien On est le 17 juin. C'était le 18 juin 2019. Donc il y a presque un an, jour pour jour, que nous lancions Uni pour Metz, finalement, euh, près du Temple Neuf, un endroit que, que j'affectionne. Et ce jour-là, euh, je parlais de cette nécessité d'avoir une équipe qui se fait confiance à elle-même pour pouvoir surmonter l'adversité et pour pouvoir inspirer elle-même la, la confiance. Bien, quand on parle de cohésion, quand on parle de cohérence, quand on parle de collectif, c'est cette confiance finalement qui est au cœur euh, du projet, faire en sorte qu'on qu se fasse confiance les uns et les autres, par-delà nos faiblesses humaines, parce qu'elles sont nombreuses, parce que comme tous les collectifs humains, on peut constater les défaillances, les insuffisances, euh, les errements des uns et des autres. Ça, c'est une affaire d'hommes et de femmes, avec un petit H, un petit L, dans toute notre humanité, euh, dans toutes nos faiblesses, et c'est le collectif qui nous permet de les dépasser. C'est le collectif qu'on apporte la plus grande performance, qu'on apporte la plus grande vision, qu'on apporte cette chaîne humaine que l'on souhaite étendre à l'ensemble de la ville et de la métropole. Je vous remercie.